এখানে কত না নাইট্রোজেনের ভর আমরা জানি পারমাণবিক ভর কত চোদ্দ এবং আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দ ইন্টু টু মানে হচ্ছে আঠাশ হয়েছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কত হবে না থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্স আর অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে কত না চোদ্দ প্লাস তিন অর্থাৎ সতেরো সতেরো দুগুণে চৌত্রিশ অর্থাৎ এখানে আমরা দেখলাম যে যে নাইট্রোজেনটা নেওয়া রয়েছে সেটা আঠাশ অর্থাৎ আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেন এখানে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখানে নেওয়া হয়েছে আঠাশ গ্রাম এখানে নেওয়া হয়েছে ছ গ্রাম এখানে নেওয়া হয়েছে চৌত্রিশ গ্রাম এখন এর আণবিক ধরও হচ্ছে আঠাশ আর এখানে নেওয়াও হয়েছে আঠাশ অর্থাৎ এটা কত মোল নেওয়া হয়েছে এক মোল তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক মোল নাইট্রোজেন বিক্রিয়া করেছে কত মোল হাইড্রোজেনের সাথে দেখো দুই ইন্টু তিন অর্থাৎ তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে কি করে আমরা মূল সংখ্যাটা পেলাম না এখানে নেওয়া হয়েছে ছ গ্রাম আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আণবিক ভর আমরা জানি কত দু গ্রাম তার মানে অ্যান্সারটা বেরোলো আমাদের তিন মোল এইবার আমরা চলে আসব অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দ প্লাস তিন মানে হচ্ছে সতেরো কিন্তু এখানে না হয়েছে চৌত্রিশ গ্রাম অর্থাৎ ডবল তার মানে এটা হচ্ছে দু মোল অর্থাৎ এক মোল নাইট্রোজেন তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রয় করে দু মোল অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করেছে এটা তো আমরা এমনি সিম্পল দেখো এখান থেকেও বুঝতে পারবে এক মোল নাইট্রোজেন তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রয় করে দু মোল অ্যামোনিয়া তৈরি করেছে আবারও বলছি পারমাণবিক ভর আণবিক ভর দুটো জিনিস আলাদা পারমাণবিক ভর হচ্ছে সেই পরমাণুটার ভর আণবিক ভর হচ্ছে সেই অণুর ভর যেমন শুধুমাত্র যদি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকতো আমরা লিস্ট থেকে দেখলাম যে নাইট্রোজেন পরমাণুর ভর কত হয় চোদ্দ কিন্তু নাইট্রোজেন যখন অণু হয়ে যাবে তার ভর হয়ে যাবে চোদ্দ দুগুণে আঠাশ অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর ষোল কিন্তু অক্সিজেনের আণবিক ভর হয়ে যাবে কত ষোলো দুগুণে বত্রিশ বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মূল জিনিসটা কি এবং মূলের অঙ্কগুলি কিভাবে করতে হবে বোঝা গেছে এইবার ধরো তোমাদের একটা ইকুয়েশন এরকম দেওয়া হলো এইচ টু প্লাস ও টু সমান মনে করে এখানে জল তৈরি হয়েছে হয়েছে ব্যালেন্স করতে হবে ও টু দেওয়া আছে তাহলে এখানে টু বসি দিলাম হাইড্রোজেনটাকে ব্যালেন্স করতে হবে হ্যাঁ টু বসালাম টু এইচ টু প্লাস ও টু সমান হচ্ছে টু এইচ টু ও আচ্ছা এটা কত গ্রাম না টু ইন্টু হাইড্রোজেনের জন্য দুই একটা দুই মানে হচ্ছে এটা চার গ্রাম ও টুটা কত বত্রিশ জলটা কত টু ইন্টু আঠেরো অর্থাৎ ছত্রিশ গ্রাম বলে গেছে যদি বলা হয় যে কত মোল এটা হবে দেখো দু মোল এটা হচ্ছে এক মোল আর এটা হচ্ছে দু মোল এখন আমাদের একটা জিনিস দেখবে জানো তোমরা দেখবে নাইনে পড়েছো যে এস টিপিতে প্রতি মোল গ্যাসের আয়তন হয় বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এস টিপিতে এর আয়তনটা হবে টু ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার এক মোলের জন্য বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এটা দু মোল দিয়েছে তার মানে এর আয়তন হবে টু ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার এইটার আয়তন হবে এক ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার আর এইটার আয়তন হবে টু ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার বলে গেছে অর্থাৎ এটা কত আয়তন নেওয়া হয়েছে দুই আয়তন এটা এক আয়তন এবং এটা দুই আয়তন নেওয়া হয়েছে যদি বলা হয় যে এর মধ্যে অ্যাভোক্রাডো সংখ্যাটি নির্ণয় করো তাহলে অ্যাভোক্রাডো অনুসংখ্যা কত হবে এখানে না অ্যাভোক্রাডো অনুসংখ্যা হবে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অক্সিজেন অণুর ক্ষেত্রে অ্যাভোক্রাডো অনুসংখ্যা হবে ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি আর জলের ক্ষেত্রে হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এটা অনেক বইয়ে দেখবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টুও দেওয়া থাকে একই ব্যাপার আচ্ছা তাহলে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ দেখে আমরা বলে দিতে পারবো যে তার আণবিক ভর কত আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করে তার গ্রাম আণবিক ভরটা বলতে পারবো সেটা কত মোল নেওয়া রয়েছে সেটা বলতে পারবো এস টিপিতে বা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে 
তার আয়তনটা কত হবে সেটা বলতে পারবো এবং তার অ্যাভোকাডো অনুসংখ্যা কত হবে বা কত থাকবে সেটাতে সেটা আমরা কোন একটা বিক্রিয়া দেখে বলে দিতে পারবো অবশ্যই তার আগে বিক্রিয়াটাকে কি করে নিতে হবে ব্যালেন্স করে নিতে হবে বা সমতা বিধান করে নিতে হবে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটি পরমাণু পারমাণবিক ভর আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বোঝা গেছে আচ্ছা এইবার যদি গ্যাস হয় গ্যাসের ক্ষেত্রে ঘনত্বের কতগুলো টার্ম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এবার একটু আলোচনা করব দেখো গ্যাসের যে ঘনত্ব গ্যাসের ঘনত্ব বলতে আমরা সাধারণভাবে ঘনত্ব বলতে কি বুঝি ঘনত্ব সমান হচ্ছে ভর বাই হচ্ছে আয়তন তাই তো প্রতি একক আয়তনে কোনো পদার্থের ভর কি বলা হয় তার ঘনত্ব আমরা দেখবে ঘনত্ব বলতে সবসময় আমাদের মনের মধ্যে ভেসে আসে ডি সমান হচ্ছে এম বাই ভি এটা আমাদের মনের মধ্যে সবসময় प्रमान शब्द देखो चले आसम्रा चाप प्रमान चाप नीते अर्थात प्रमान तापम्रा नीते अर्थात एस टीपी नीते एस टीपी ते এই ভিটা যদি এক লিটার হয়ে যায় তাহলে কোন নির্দিষ্ট পদার্থের যে ভর সেটাই হয়ে যাবে তার ঘনত্ব বোঝা গেছে তাহলে প্রমাণ ঘনত্বের সংজ্ঞাটা আমরা এরকম করে দিতে পারি যে এস টিপিতে ভিটাকে যদি আমরা ওয়ান ধরে নিই অর্থাৎ এক লিটার আয়তনে বোঝা গেছে কোন গ্যাসের গ্রামে প্রকাশিত যে ভর গ্রামে প্রকাশিত ভরকে বলা হয় সেই গ্যাসটি প্রমাণ ঘনত্ব তাহলে প্রমাণ ঘনত্ব কি জিনিস সেটা আমরা কিন্তু বুঝলাম প্রমাণ ঘনত্ব আর কিছুই নয় এস টিপিতে প্রমাণ যেহেতু বলেছে অর্থাৎ প্রমাণ তাপমাত্রা এবং প্রমাণ চাপে এক লিটার ভিটাকে কি করে নিলাম ওয়ান করে নিলাম ভিটা দেখো যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে ডি সমান এম এক লিটার আয়তনের কোন গ্যাসের গ্রামে প্রকাশিত যে ভর সেটাই হচ্ছে তার প্রমাণ ঘনত্ব বোঝা গেছে একটা খুব সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি দেখো যদি আমরা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বিচার করি যে হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্বের মান কত হবে হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্বের মান কত হবে দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কি হবে না হাইড্রোজেনের যে ভর সেটা হচ্ছে কি না টু ইন্টু ওয়ান তার মানে এর ভরটা হবে কি গ্রামে প্রকাশিত ভরটা হবে টু ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে দুই তাহলে এটাকে আমরা একবারই লিখছি ওভরটাতে লিখলাম দুই বোঝা গেছে এই যে দুই গ্রামে যদি প্রকাশ করি দু গ্রাম তখন এস টিপিতে এর আয়তনটা হয় বাইশ দশমিক চার লিটার দেখো একটু আগে আমরা বললাম যে হাইড্রোজেনের যেটা আণবিক ভর হবে বা যে কোনো পরমাণুর যেটা আণবিক ভর হবে বা গ্রামানবিক ভর হবে সেটা বলতেই বোঝাবো আমরা এক মূল এবং সেক্ষেত্রে তার আয়তনটা হবে বাইশ দশমিক চার লিটার তার মানেটা দাঁড়াই এরকম যে বাইশ দশমিক চার লিটার এইচ টু এর গ্রামানবিক ভর হচ্ছে গ্রামে প্রকাশিত বা গ্রামানবিক ভর কত গ্রাম দু গ্রাম তাহলে এক লিটার হাইড্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর হবে টু বাই বাইশ দশমিক চার গ্রাম বোঝা গেছে তাহলে এর যে মানটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন গ্রাম তার মানে আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন গ্রাম পার লিটার গ্রাম পার লিটার ক্লিয়ার তাহলে হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব জিনিসটা কি এটা আমরা শিখলাম এরপরে হচ্ছে আপেক্ষিক ঘনত্ব বা বাষ্প ঘনত্ব কাকে বলা আমরা জানব আপেক্ষিক ঘনত্ব বা বাষ্প ঘনত্ব দেখো একটা জিনিস খেয়াল লাগবে যে এই যে গ্যাসীয় পদার্থগুলো এদের ঘনত্বের মান এতটাই কম যে গণনার সময় এতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মান কিন্তু আমাদের বের করা সম্ভব নয় তাই এদের যে ঘনত্বটা রয়েছে সেই ঘনত্বটাকে যদি আমরা হাইড্রোজেনের ঘনত্বের সাপেক্ষে আপেক্ষিকভাবে প্রকাশ করি 
कार घनत्व सपेक्षे हाइड्रोजें घनत्व सपेक्षे हाइड्रोजें भर सपेक्षे जो विचार कर हाइड्रोजें घनत्व सपेक्षे जो विचार करब तक घनत्व बाष्प घनत्व बोझा गयापेक्षिक अर्थात फिक्सड नए कारो सपेक्षे कार सपेक्षे हाइड्रोजें सपेक्षे क्यों हाइड्रोजें हाइड्रोजें फिक्स धरे नहीं मानगुल विचार कर लेना मान ट बेर करते सुविधा नेक्स्ट हेडिंग पढ़व से पढ़व आपेक्षिक घनत्व बाष्प घनत्व तेल हेडिंग करो आपेक्षिक घनत्व बाष्प घनत्व तेल लिखते ही पारि जो बाष्प घनत्व समान हो गर प्रमाण घनत्व ब हाइड्रोजें प्रमाण घनत्व गैसन भर हाइड्रोजन गैसर गैस भर सपेक्षे मान टा बेर कर मान बेर कर मान बेर कर लिखते प्रमाण घनत्व तीटर हाइड्रोजें गैस भर टू गण घनत्व क्लियर हलो डायरेक्ट बोलते बाष्प घनत्व संज्ञा बाष्पनत्वेक्षिक घनत्व और कि हाइड्रोजें गैस गैस प्रमाण घनत्व बैड्रोजें गैस प्रमाण घनत्व अर्थात हाइड्रोजें गैस प्रमाण घनत्व तुलन में गैस प्रमाण घनत्व जो गुण बेसि से बाष्प घनत्व अर्थात एखान लिखते पारि जे गैस प्रमाण घनत्व की समान हाइड्रोजें प्रमाण घनत्व इंटू बाष्प घनत्व हाइड्रोजें प्रमाण घनत्व मान देखो एक जरोो पॉइंट जिरो एट नाइन ग्राम पर लिटार अर्थात एखे लिखल प्रमाण घनत्व समान जिरो पॉइंट जिरो एट नाइन इंटू हे बाष्प घनत्व बाष्प घनत्व ये एक जिन ख्याल रखे जो प्रमाण घनत्व एकक देखा पेलम कि प्रमाण घनत्व एकक हे ग्राम पर लिटार प्रमाण घन चाहिए ग्राम पर लिटार कारण एक लिटार को गैस ग्रामे प्रकाशित जो भर से तरह प्रमाण घनत्व बोझा गया हाइड्रोजें क्षेत्र से मानव जिरो पॉइंट जिरो एट नाइन तेल बाष्प घनत्व इक्ुएशन पेलम एरपर हमें नेक्स्ट एक इक्ुएशन पा से हे बाष्प घनत्व आणविक जो भर तरह जो सम्पर्क से सम्पर्क बेर करबा प्रथम देखो गैसर जो बाष्प घनत्व से लेखा जाए जो एस टीपी ते भि आयतन गैस भर बस टीपी ते भि आयतन हाइड्रोजें गैस भर तेमी चेन्ज कर लिखते प्रमाण ख्याल रखे प्रमाण प्रैक्टिस कर 
এটাকে আমরা লিখতে পারি যে ভি আয়তন গ্যাসের মধ্যে আমাদের যে অণু সংখ্যা থাকবে সেটাকে দেখো আমরা বলতে মানে ফিক্সড করতে পারবো না কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে এন সংখ্যক অণু সেখানে থাকবে हाइड्रोजें हाइड्रोजें एन संख्यक अणु भर बोझा गया एन टा अणु जा भर एखे हाइड्रोजें एन संख्यक अणु भर दो अनुपात लिखते ही मान एन इंटू एक अणु भर सोजा जिन एखे लिखते परि एन इंटू एक टू अणु भर देखो एन एन केटे जाए अर्थात दाड़ो एक अणुर भर बी हाइड्रोजें अणु भर बोले गरपर आप एक अणु रही ओपर हमें लिखल एक अणुर भर एवं एखे लिखल अणुर भर बी हाइड्रोजें आर्थात हाइड्रोजें अणु मान एक हाइड्रोजें अणु मान दो हाइड्रोजें परमाणु तेल लिखते ही पारि जे एक अणुर भर गैस बच्चे दूटी हाइड्रोजें परमाणु भर क्लियर अब्दि वाष्पण समान कि पेलम ना एस टीपी ते भि आयतन गैस भर बी आयतन हाइड्रोजें गैस भर भि आयतन गैस मध्य कत संख्यक अणु थकते एन संख्यक अणु थकते ठीक तेमी हाइड्रोजे कत संख्यक अणु थक एन संख्यक अणु थक एन टे जो बहरे नहीं चले आसे बैरिए गल काटाटी को एक अणुर भर बाइड्रोजें अणु भर अनुपात एक हाइड्रोजें अणु मान आरोप हम हाइड्रोजें परमाणु दाड़ो बेपारे हाइड्रोजें परमाणु भर बोझा गया अर्थात हाफ इंटू टर्म टाइम पेल ग भर बी हाइड्रोजें परमाणु भर ये से ही निर्दिष्ट गैस आणविक गुरुत देखो प्रथम जे को निर्दिष्ट गैस एक अणु एक हाइड्रोजें परमाणु तुलन जत गुण भारी सेटाई हे आणविक गुरुत और को निर्दिष्ट गैस एक परमाणु एक हाइड्रोजें गैस तुलन जत गुण भारी से परमाणविक गुरुत तेल एखे ओपर एक गैस अणुर भर आज है बीचे एक हाइड्रोजें परमाणु भर पे तरह ये बेड़ी गलो आणविक गुरुत अर्थात हमारे इक्वेशन तैरि हल कि ना बाष्प घनत्व ये जो डि द्वारा प्रकाश करी डि समान हाफ इंटू आणविक गुरुत मान हे एम अर्थात प्रमाण कर निल एम समान हे टू डि शिखल मौल आणविक गुरुत्व जो आणविक गुरुत्व बाष्प घनत्व अर्धेक बोझा गया है जेमन जो करी अक्सिजें जो ओटू जो ओटू नहीं अक्सिजें क्षेत्र में आणविक गुरुत्व कत बत्रिस बोझा गया है तेल जो बला है अक्सिजें अणुर बाष्प घनत्व कत डि समान हो जाए एम बु अर्थात बत्रिस बु तर मान दाड़ी गलो षोलो अर्थात जेको पथे क्षेत्र में बाष्प घनत्व बेर करतेब कि आणविक गुरुत्व के दुई दिए भाग कर देव अब बाष्प घनत्व जो देखा कि करब ता दुई दिए गुण कर आणविक गुरुत्व बेर करतेब ते एज के समस्त टपिकगल शिखल से क्या एक बिक्रिया के लिखब बिक्रिया बैलेंस कि भाव कर एवं और कि जानलम ना जो प्रत्येक पदार्थे मौलिक पदार्थे जो पारमानविक भर से पारमानविक भरगुलो कि भाव ख्याल रखब ओई पारमानविक भर सहाजी हमारे समस्त रासायनिक विक्रियार जो समीकरणगुल्लो देव आज तरह की कि जानते पर तरह जो ओजन अर्थात से ओजन बेर करतेब अच्छा तपर हमें कि शिखल आयतन बेर करब एवं शिखल कि मूल संख्या बेर करब
তার সাথে সাথে আজকে যেগুলো আলোচনা হলো সেটা হচ্ছে বাষ্প ঘনত্ব কি প্রমাণ ঘনত্ব কি প্রমাণ ঘনত্বের সাথে বাষ্প ঘনত্বের সম্পর্ক কি আচ্ছা আর কি না বাষ্প ঘনত্বের সাথে আণবিক গুরুত্বের সম্পর্ক কি তাহলে আজকে পুরো যে ক্লাসটা হলো সেটা পুরোপুরি দেখো বেসিক কনসেপ্টের ওপর যে কিভাবে রাসায়নিক গণনা বা ক্যালকুলেশন করতে গেলে যে বিক্রিয়াটা যখন লেখা থাকবে সেই কোনো একটা বিক্রিয়াকে দেখে তার ওজন তার আয়তন তার মূল সংখ্যা কিভাবে বের করব তার পুরো পদ্ধতিগুলো আজকে দেখা হলো পরের দিন আমরা আলোচনা করব যে কত ধরনের এই রাসায়নিক গণনার অঙ্ক করা যায় ঠিক আছে আমরা সাধারণভাবে দেখব যে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রধানত দু ধরনের অঙ্ক করা যায় একটা হচ্ছে ওজন ওজন সংক্রান্ত অর্থাৎ বিক্রিয়কের ওজন দিয়ে দেবে বিক্রিয়া জাত পদার্থের ওজন বের করতে হবে বা উল্টোটা এবং আরেকটা পার্টে দেখব আমরা ওজন আয়তন সংক্রান্ত যেখানে ওজন দেওয়া থাকবে আয়তন বের করতে হবে বা আয়তন দেওয়া থাকবে ওজন বের করতে হবে সেখানে বিভিন্ন রকম ছোট ছোট কনসেপ্ট আসবে মূল সংখ্যার কনসেপ্ট আসবে ওজনের কনসেপ্ট আসবে এবং এইভাবে আমরা পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করব আচ্ছা আজকে ক্লাসটা ভালো করে তোমরা দেখো এবং বাড়িতে পড়ো পড়ার পর পুরো ডাউটগুলো সব ক্লিয়ার করো তাহলে পরের দিনে দেখবে অঙ্কগুলো করতে খুবই সোজা লাগবে এবং এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার এবং খুব সহজ চ্যাপ্টার ওকে থ্যাংক ইউ